امشب در 24 نشست تاریخی چهره های شاخص اپوزیسیون وعده انتشار منشور همبستگی و کنار گذاشتن اختلاف ها برای سرنگونی جمهوری اسلامی هدف ما سرنگونی جمهوری اسلامی و دیگه هیچ چیز دیگه این نیست دعوت هنرمندان برای راهپیمایی جهانی در 22 بهمن مخالفان جمهوری اسلامی با هدف گذار از حکومت گرده هم میان و همزمان با افزایش تلفات زلزله ترکیه و سوریه به بیش از 22 هزار نفر وضعیت آیه نوزاد سوری که از زیر آبار نجات داده شد پایدار گزارش شد از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحسن خانم ها آقایان سلام و وقت بخیر ساعتی پیش در اقدامی بی سابقه شماری از چهرهای سرشناس سیاسی مدنی و هنری در دانشگاه جورجتان اینجا در واشنگتن دی سی نشستی برگزار کردند حاضرین در جلسه از تهیه منشوری با همکاری چهرهای از داخل ایران برای همبستگی خبر دادند گرد هم آمدن این چهره ها بعد از هفته ها چان زنی ممکن شده در بخشی از این نشست شاهزاده رضا پهلوی گفت اینکه بعضی ها تصور میکنند جنبش کند شده یا سرعتش کم شده توهین آمیزه چون به گفته او هیچ چیز نمیتونه اونها رو متوقف کنه وقتی بعضی ها میگن که شاید جنبش داره کند میشه سرعتش داره کم میشه این واقعا توین آمیزه تصور کنید یک کسی میگفت که آره مارتین لوتر کینگ رو به قتل رسوندن بنابراین جنبش حقوق مدنی در آمریکا نابود شد آیا چنین بود؟ نه نه فقط نمرد بلکه موفق بود چون وقتی که مردم الهام بخششون باشه یک هدف متعالی هیچ چیزی نمیتونه اونها رو متوقف کنه و برای ما آینده ما نجات ما و هر فرصتی که فراهم بشه برای ما در درجه اول بستگی داره به این که روی پای خودمون بیستیم و به خودمون اتکا داشته باشیم و این پیام من بوده در طول همه این سالها مسیح علی نجاد روزنامه‌نگار و فعال سیاسی هم گفت در روزهایی که انقلاب ایران خودش رو برای موج‌های بلندتری آماده می‌کنه این جمع به تهیه و تدوین یک منشور کامل مشغوله برای همبستگی اما باید بر اصولی حد اقلی توافق کرد در روزهایی که انقلاب ایران خود را برای موج‌های بلندتری آماده می‌کند ما جمع ما به تکمیل کردن این اصول و منشور مشغولیم تا در هیئت یک متن مشترک منتشر, منتشر شود و بتواند چون چتری اکثریت مطالبات ایرانیان را در بر بگیرد اصولی مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر اصولی مبتنی بر رفع تبعیزها و نابرابری ها اصولی که هم یک پارچگی ایران را بپذیرد و هم بر تنوعات و گوناگونی و تمرکز زدایی از قدرت سه بگذارد حامد اسماعیلیون دبیر انجمن خانواده های پرواز پی 752 هم در این نشست به چهار محور که به باور او در این جنبش نقش کلیدی بازی میکنن اشاره کرد من این انقلاب رو بر چهار خاصه اصلی میبینم آزادی دادرسی عادلانه ادالت اجتماعی و ادالت محیط زیستی هر کس بخشی از این انقلاب رو نمایندگی میکنه همینطور که در متن بود زنان دانشجویان از کردستان تا آذربایجان از بلوچستان تا مازندران همه دنبال حقوق برابر هستند و دانشجویان اقلیت های جنسیتی کارگران معلمین هنرمندان نویسندگان ورزشکاران همه بخشی از این انقلاب هستند و البته دادخواهان نازنین بنیادی بازیگر و فعال حقوق بشر هم در این نشست گفت جامعه جهانی باید متحدانه سیاست هایی رو علیه جمهوری اسلامی در پیش بگیره که رژیم رو تضعیف و جامعه مدنی رو تقویت کنه وقتی میبینید که صادرات نفت ایران به چین داره اینقدر افزایش پیدا میکنه باید حواستون باشه که این افزایش درآمد برای حکومت در تهران به افزایش سرکوب منجر میشه بنابراین باید سیاست هایی رو بهش برسیم در سطح بین المللی که این منابع درآمد رو برای این سرکوب قطع کنن کشور رو منزوی کنن دوباره با توجه به چیزی که پیشتر گفتیم حد اکثر حمایت برای مردم و سیاست هایی که جامعه مدنی در داخل ایران رو توانمند میکنه و جمهوری اسلامی رو ناتوان میکنه
حامد اسماعیلیون در ادامه نشست گفت هدف تدوین کنندگان منشور همبستگی رفع نگرانی همه نسل‌ها از جمله از جمله دهه هشتادی هاست نسل جوان در واقع هدایت کننده این اعتراضات در ایران از دید نسل جوان امیدوارم دهه هشتادی ها اگر که دارن این برنامه رو می‌بینند اگر من اشتباه می‌کنم من رو اصلاح بکنند ولی خواهان زیر روز بر کردن تمام نرم‌های اجتماعی و سیاسی هستند دیدگاه دیگه ممکنه وجود داشته باشه که به حفظ نظم موجود با کمترین تغییرات و تغییر جمهوری اسلامی نگاه بکنه دیدگاهی هم وجود داره به نظر من که هم نسلان من پدر مادرهای این بچه ها هستند و شاید ما به قشر خاکستری از اونها تعبیر میکنیم که نگران مسائلی هستند چون آنارشی، نگران تجزیه و یا نگران استبداد ما باید این نگرانی ها رو برطرف بکنیم سمیرا قرار همکارم از دانشگاه جورجتان با ما سمیرا میدونیم که به راحتی این نشست شکل نگرفت هفته ها چانه زنی شد ولی فکر میکنم میلیون ها احتمالا ایرانی چشمشون به تلویزیون و صفحه های مانیتورشون دوخته شده بود تمام شبکه های فارسی داشتن اون رو پوشش میدادن اتفاقی تاریخی برای اپوزیسیون بود و کسانی که شرکت کرده بودن هم به نظر آگاه بودن از اینکه چقدر تاریخی است این روز همینطور اتفاق تاریخی بود و اون بار خبری که حدس می زدیم این نشست داشته باشه همون انتظار ما براورده شد تمامی رسانه های فارسی زبان تلویزیون های ایرانی این, رسان... این نشست رو به شکل زنده پخش کردند و خب اتفاق مهمی که در این نشست افتاد اگر بخوایم به فقط یک خط از این نشست رو بهش توجه بکنیم همین قرائت منشور همبستگی و آزادی توسط مسیح علی نجات بود و خبر از این میداد که این افراد ساعات طولانی روی متنی با هم کار کردند و تصمیم گرفتند که اختلافات رو کنار بگذارند و تنها به یک مسئله فکر میکنند و اون هم همبستگی هست پیش از این که افرادی که اینجا حضور داشتند یعنی شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نجاد، حامد اسماعیلیون و نازنین بنیادی بخوان صحبت بکنند سه ویدئو پخ شد از خانم شیرین عبادی، عبدالله محتدی و گلشیفته فراهانی که محتوای اون سه ویدئو بسیار اشاره می‌کرد و تاکید میکرد بر مسئله همبستگی به عنوان مثال عبدالله محتدی در صحبتهایی که داشت رجوع به کردستان مشخصا به مرگ محسا امینی اشاره کرد و به اینکه چگونه جمهوری اسلامی سالیان و دهه ها سعی کرده یک امارت دروغین و جلی یک قلعه دروغین بسازه و این قلعه دروغین به چشم مردم ایران فرو ریخت جلوی چشمان مردم فرو ریخت و کردستان بدل به چشم و چراغ مردم ایران شد که اشارتی بود به شعاری که مردم در خیابان ها می دادن و آقای محتدی می گفت که با پذیرش تکسر در فردای دموکراتیک ایران امروز باید با هم سازش کنیم و کنار هم بیستیم و یک اعتلافی رو تشکیل بدیم صحبت های خانم عبادی هم کم و بیش همین محتوا رو داشت گوش شیفته فراهانی که از طرف خودش ولی کریمی پیامی فرستاد بر این تاکید داشت که خب ما سیاست مدار نیستیم و خوش هستیم که محبوبیم به خاطر کارهایی که داریم و این محبوبیت رو مردم ایران به ما دادند و ما داریم انعکاس میدیم صدای اعتراضات مردم ایران رو به این اشاره کرد که چهار مسئله در حال حاضر باید جدی گرفته بشه از سوی همگان اینکه اتحادی ایجاد بشه حول فروپاشی جمهوری اسلامی از خودگذشتگی و منیت کنار گذاشته بشه احترام گذاشته بشه به رأی اکثریت دیگری واگذاری انتخاب به رأی اکثریت است و آخری ایجاد شورای گذار که بعد از اینها خب ما با پنلی که اینجا حضورن بودند صحبت ها آغاز شد و مسیح علی نجاد متن یک منشور رو قرائت کرد و حامد اسمایلیون هم به چهار مسئله و دقدقه خودش اشاره کرد تحقق دادخواهی آزادی ادالت اجتماعی و ادالت محیط زیست چهار نکته بود که حامد اسمایلیون بهش اشاره کرد و جز, اح... جز اهم... اهم و مهم کرد و اینها رو جز مهمترین ها قلم... قلم داد کرد و شاست پهلوی هم به این مسئله اشاره کرد که مردم دو دستن یه دسته که خب با هر چیزی مخالفت میکنند و دیگری دسته هستند که با وجود مخالفت ها و اختلاف نظر ها و تکسر عقاید معتقدند که در حال حاضر زمانی هست که به یک اعتلاف و یک همبستگی رسیده بشه و میگه که مردم ایران در حال حاضر بعد بدونن پیام ما به مردم ایران و مردم جهانی هست که همه مردم ایران در قبال قانون مساوی هستند از هر مذهب گرایش جنسی گرایش 
ارتش قومی و وقتش رسیده که اختلافات رو کنار بگذارن این چیزهایی بود که پیش از سوالی که کریم سجادپور تحلیلگر امور ایران و خاورمیانه و مجری این برنامه ازشون بپرسه مطرح کردند و در سوالات بعدتر که حالا خبرنگاران میپرسیدن فردا سوال جالبی پرسیده شد راجع به بیانیه میر حسین موسوی و اینکه خب این بیانیه مشخصا گذر از جمهوری اسلامی رو داره بهش اشاره میکنه و آیا پذیرای این بیانیه هستند آیا چهره شبیه میر حسین موسوی که در دهه 60 و خب دهه های بعدی جزو پرچمداران جمهوری اسلامی ایران بوده رو میپذیرند یا نه که شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ خودش گفت که پذیرای همگانی هستند که از اصلاح طلبی عبور می کنند و در این شورا باز هست و اینها هم جای دارند فهم کنم بخش های صحابت های شاستاد پهلوی آماده باشه با هم بشنویم فشار حد رو رژیم و حمایت حد از مردم ایران ولی سخن ما بین خودمون ایرانی ها مشارکت حد است. چرا این مهمه؟ برای اینکه هرچی بیشتر زمینه ریزش از این حکومت فراهم بشه برای اون قشر سپاکستری راه به آزادی ایران رو هموارتر کردیم و تمام کسانی که میتونن جزوی از این سناریو باشن و قبول کرده باشن که ما بالاخره به نتیجه رسیدیم که این نظام قابل اصلاح نیست و اصلاحات و راه خروج از بنبست دیگه نیست امروز میخوایم در فرمول یک ایران سکولار دموکراتیک در آینده جای بگیریم مسلما که استقبال خواهیم کرد و بهتر و سریعتر ما رو خواهد رسون به مرحله فروپاشی نظام همچنان سمیرا قراری از محل این کنفرانس در دانشگاه جورجتان با ما هست سمیرا نه تنها جمع شدن این آدم ها کنار هم مهم بود بلکه آنچه که خواهند گفتم خیلی ها داشتن بهش گوش میدادن که چقدر همین هشتگ همبستگی که خیلیشون استفاده کردن درش دیده میشه معمولا یک مصاحبه تلویزیونی تموم میشه یک برنامه تلویزیونی تموم میشه آدما مجریا به هم دیگه نگاه میکنن میگن خوب بود فکر میکنم اینها هم احتمالا آخر جلسه میتونن به هم دیگه بگن که جلسه خوبی بود ولی این کار نکردن در اواخر نشست بود که مسیح علی نجاد از بغل کردن همدیگه گفت و وقتی که تمام شد خب همه با هم روبوسی کردن همه هم رو در آغوش گرفتند و خب توجه ها بسیار زیاد بود به خاطر مسائلی که در شبکه اجتماعی مطرح می شد که اختلافاتی وجود داره ولی اون چیزی که در انتهای نشست دیدیم که تمامی این افراد و مجری برنامه همه هم رو بغل کردن فضای خیلی جالبی بود فرداد و اون خود مشکیه حالا در انتهای نشست دیده نمی شد و خانم وویر که سفیر سابق آمریکا در امور جهانی زنان هست هم در انتها زمانی که داشتند به قول خانم وویر رهبران لیدرها صحنه رو ترک می کردند داشت به این اشاره می کرد که چقدر سخت بوده که این جلسه ترتیب داده بشه از یه اصطلاح انگلیسی استفاده می کرد که یک قبیله رو جمع کردن برای اینکه بتونه این جلسه رو برگزار کنن این افراد رو کنار هم جمع بکنن اهمیت بسیاری داشت حضور این افراد در کنار هم و اون چیزی که اعلام کردن قرائت این منشور و نکات مهم دیگری که حول این منشور اعلام کردن از جمله این که مسیح علی نژاد گفت که این منشور مشخصا از ایران به دستشون رسیده یعنی منشوری رو انتخاب کردن اصولی رو پذیرفتند که از داخل ایران برای اینها فرستاده شده حامد اسماعیلی اون هم گفت که این متن یک هدف نیست این متن یک وسیله است و در هماهنگی با فعالانی در داخل ایران این منشور رو تهیه کردن اینا نکات بسیار درخور توجهی است که نشون دهنده نوع نگاهی است که وجود داره در بین این افراد شاهزاده رضا پهلوی به این اشاره کرد که ما شورای گذار یا اعتلاف نیستیم ما داریم زمینه رو آماده می‌کنیم برای این کار و اینطور نیست که یک مجموعه قواعدی رو بنویسیم که حالا مردم ایران قرار باشه که اون رو بپذیرند این در گذر زمان و با توجه به تحولات اجتماعی و با درک خواسته های مردمه که این منشور تکمیل و تکمیل تر خواهد شد یک چیز سیالی است که با در نظر گرفتن تمامی تکثری که در داخل ایران وجود داره تکمیل خواهد شد این تکثر هم جالب نازنین بنیادی خیلی تعبیر جالبی رو استفاده کرد دو بار راجع به کیان پیرفلک کودکی که جمهوری اسلامی ایران او رو کشت و به نام خدای رنگین کمانش 
معروف شد دو نام دو بار بهش اشاره شد مسیح علی نجات و نازنین بنیادی اشاره کردن نازنین بنیادی میگفت این خدای رنگین کمان این رنگین کمانی که چندین رنگ درش وجود داره میتونه همین نشون دهنده جامعه ایران باشه جامعه ایران که از رنگ های مختلفی داره میاد از این تکثری داره میاد که درش شما گوناگونی قومی داری مذهبی داری جنسی داری و اینها رو این افراد صلاحه خودشون قرار دادند و در نهایت هم همطور که در ابتدا اشاره کردی خب این همراهی رو ما مشاهده کردیم اما اگر که بخوام به مخفولاتی اشاره بکنم یک نکته ای که وجود داره راجبش گروه های کارشناس یا خبرگانی که در جای شاهزاده رضا پهلوی بهش اشاره کرد که اینها کار خواهند کرد اینها طرح و برنامه خواهند داد این رو ما نمیدونیم که آیا این گروه ها کار خودشون رو آغاز کردن یا نه این مخفول ماند و دیگری یک نکته بود که در سوال خود ما ایران اینترنشنال حامد اسماعیلون بهش جواب داد من از اونها راجع به اعتصابات پرسیدم آیا فراخان اعتصاب میدن یا نه که حامد اسماعیلون گفتش که صحبت از یک سال نمیکنه در هفته یا ماه های آینده یک گروه های کارشناسی بررسی خواهند کرد ببینند که کدوم کالاها هست که اگر از بازار بره آسیب کمتری به مردم میرسه و به سراغ اون کارخانه ها رفته بشه و اعتصابات در اونجا ها شکل بگیره این افراد از مردم در داخل ایران نخواهند خواست که بدون هدف و برنامه دست به اعتصاب بزنند و روزی خودشون رو بخوان روزی خودشون و خانوادهشون رو قطع بکنند در صحبت اسماعیلون نکته این هست که گروهی روی اعتصابات کار خواهد کرد که ممکنه در ماه آینده یک برنامه مدونی ازش بیاد بیرون اما در بخشایی که شاهزاده پهلوی صحبت میکرد گروه هایی که حالا به شکل کلی تر داشت راجع بهشون صحبت میکرد در رابطه با این دوران گذار و حتی بعدش که شاهزاده پهلوی نام دوران احیا رو روش میگذاشت اون گروه ها هم آیا اون هسته های نخبگان تشکیل شدن آیا کاری رو آغاز کردن اینکه به قول شاهزاده پهلوی بیمارستان ها که نمیتونه تعطیل بشه یا آب و برق مردم که نمیتونه قطع بشه اینکه بعد از اینکه این بخواد به گذر از جمهوری اسلامی بر سیم در اون زمان چگونه کشور مدیریت خواهد شد این بخشی بود که روشن نیست که آیا در حد بسیار کلان این شوراها تشکیل شدند یا نه ممنونم از تو سمیرا قرار همکارم از محل این سخنرانی در دانشگاه جورجتان در واشنگتن دی سی شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل هم در پیام ویدئویی در همین نشست گفت که انقلابی که با قتل مهسا امینی در خیابان‌ها شروع شد همانند قطاریه که ایستگاه آخرش سقوط جمهوری اسلامی در آستانه چهل و چهارمین سال تأسیس جمهوری اسلامی هستیم انقلابی که با قتل محسا در خیابان شروع شد مانند قطاری است که به راه افتاده این قطار سر ایستادن نداره و ایستگاه آخرش سقوط رژیمه عبدالله محتدی دبیر کل حزب کمله کردستان ایران هم در یک فهم ویدئوی گفت ما برای اینکه سرزمینمون رو از چنگ جمهوری اسلامی در بیاریم باید همبسته و متحد بمونیم ما برای اینکه سرزمینمون رو از چنگ جمهوری اسلامی در بیاوریم از زاهدان تا کردستان تا تهران و دیگر شهرهای زخمی ایران باید همبسته و متحد بمانیم همه ما خواهان برابری، رفع تبعیزها و عدم تکرار هر نوع ستمی در فردای ایران هستیم. گلشیفته فراهانی و علی کریمی هم در پیامی مشترک توسط گلشیفته خوانده شد به چهار اصل اشاره کردند و تاکید داشتند که شورای گذار تنها همبار کننده راه مردم ایران برای عبور از جمهوری اسلامی است. ما میتونیم به چهار اصل پایبند باشیم یکیش اتحاد و همبستگی همه افراد حول فروپاشی ملاس دو از خودگذشتگی و عبور از منیت در مقابل رأی اکثریت سه با گذاری انتخاب انتخاب نو و شکل حکومت فردای ایران به رأی اکثریت و چهار تشکیل و به رسمیت شناختن شورای گذار این شورا نه سهمی خواهد داشت نه هیچ چیز این شورا فقط در واقع داره راه مردم رو هموار میکنه برای گذار از جمهوری اسلامی نازعین انصاری روزنامه‌نگار و مدیر مسئول کیهان لندن اینجا در استودیو با ماست و پشت سر من هم فرج سرفویی رو می‌بینید نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت ممنونم از هر دو شما خانم انصاری شما همین الان از همون دانشگاه جورجستان 
تشریف آوردی تو جلسه بودید به محتواش میپردازیم ولی خود این اتفاق که این آدم ها کنار هم بنشینند و صحبت بکنن هم اتفاق تاریخی بود اینطور نیست؟ بله واقعا افت... هم یک اتفاق تاریخی بودم افتخاری بود برای من که اونجا باشم و اینو ببینم که بعد از 43 سال چه امیدی هست و وجود داره و چقدر افق روشنی در جلومون هست و این انستیتوی جورشتن در زمینه های نقش زنان در صلح و امنیت خیلی سال داره کار میکنه و تحقیقات واقعا میتونین پل میزنه در سمپوزیوم هایی که تا حالا انجام داده بین تئوری و عمل و به خصوص در مورد ایران در چندین سال گذشته از 2018 به بعد چندین سمپوزیوم داشتیم که خانمایی که از ایران بودن کسانی که از ایران بودن مثل خانم فاطمه سپری خانم نرگس محمدی خانم پوران نازمی آخرین کسی بودن که با ما بودن خانم و واقعا کسان از شیرین عبادی و میتونم اینم بگم که هر دفعه هم که این سمپوزیما داشتیم از ایران برامون سخنران اومدن برامون پیام فرستادن متاسفانه بعدش سر از زندان در آوردن ولی خب این نشون میده که چطور با این همه سرکوب و چطور با زندانی کردن اینو این اتش آزادی نه از دل زنا از بین رفته بلکه الان بیشتر و بیشتر در جامعه و در لایه های مختلف جامعه حتما آقای سرکویی بهتر از این استاد این کارن میتونن توضیح بدن که چطور پرورش یافته آقای سرکویی این که این افراد کنار هم ایستادن و اینطور صحبت کردن همین الان هم در بین اپوزیسیون دست کم در شبکه اجتماعی که آدم نگاه میکنه واکنش های مثبت زیادی داشته امید ایجاد کرده روحیه داده ولی در عمل به نظرتون روی زمین چه تأثیری میتونه بذاره؟ خب بسیار سوال دشواری است برای که البته من اینو بگم ما میدونیم در ایران انقلاب هست و میدونیم که این انقلاب به دلیل انقلاب فرهنگی که رخ داده به دگرگونی نسل ها و سر بسیار برداشت های جمهوری اسلامی تداوم پیدا خواهد کرد تا به اون قله نهایی برسه که سرنگونی جمهوری اسلامی هستش در بستر این انقلاب که در داخل کشور رخ خواهد داد نه در خارج از کشور و البته خارج کشور نقش پشتیبانی و حمایت میتونه ایفا بکنه در بستر این انقلاب طبیعتا گفتمان های گوناگون هست و مهمترین مسئله که باید به اون پاسخ داده بشه یعنی هر هر که مثلا اینها به عنوان بخشی از اپوزیسیون هستن در اپوزیسیون بخشای دیگری هم داره که در ترکیب ایرانی هست شده چپ ها سوسیال دموکرات ها بخشی از داخل کشور و و اما بخش های مختلف اپوزیسیون طبیعتا باید اگر بخواهند به اصطلاح نقش رهبری راهبردی گفتمان سازی به خصوص که باید گفتمان سازی کنند دوم اینکه بایستی که به اصطلاح اون برنامه و استراتژی گذار رو ادامه بدن همون چیزی که موسوی هم در متنش میگه و میگه من هنوز جوابی براش ندارم چگونه میخوام که مشخص کردی برسیم چگونه میخواهی لایه های گوناگون مردم رو جذب جوابانی به نافر و میمدنی به اعتصاب و به دیگر دیگر اشکال مبارزه چون اسلامی در مبارزه که کسی هم دولت های خارجی اینا نمیتونن انقلاب برای به پیروزی برسانن بنابراین این بحث اساسی بر استراتیجی و برنامه گذار هست و این خیلی خوب هست که گراش های گوناگون اپوزیسیون جمع بشن و برنامه های خودشون ارائه بدن به نظر من این نشست از نظر اینکه عنوان نشست بخشی از اپوزیسیون بخشی از چهره های مشهور و معروف که برشون وزن سیاسی هستن برشون دادات خالی تابقه دارن برشون حالا هنرمند و پرزشکار ایران ما نمیدونیم از در سیاسی چه نظراتی دارن معلوم نیست اما به عنوان بخشی از اپوزیسیون که به نظر من به راست هست خیلی خوب اینا جمع شدن و بعده دادن که ما منشور ارائه خواهیم داد در این شدن که من شما از داخل کشور آمده اما خوب تقیصا ما بیریم داخل کشور هم یک دست نیست رنگ آنگ هست و باید پاسخ داخل کشور به اینا چه خواهد بود مشخص نیست و بعد منتظر باشیم که برنامه گذار خود چون ارائه بدن یکی این عرض بسیار موفق بود ما میدونیم به دلیل شخصیت هایی که در این نشست شرکت کردن از جمله خود آقای رضا پهلوی و دیگر 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 اشخاص بسیار مشهور و معروف و محبوبی هستند در این لایه های بخش های جامعه طبیعت بسیار جلب توجه کرده بسیار بسیار همه رسانه ها من فکر کنم بیشتر ایرانی ها بیشتر توجه کردن و این خود اقدام خوبی است این که یه 
حال خودشون رو تعریف میکنن منشور ارائه میدن خودشون به آزمون مون میگذارن و امیدوارن که البته زمینم برای نقد خودشون رو فراهم بکنن کنند یا مخالفت با نقد خودشون نگر خیانت چون که یکی از افرادی که اینجا بود گفت امیدواریم که به هر حال این موفق بسیار موفق است به عنوان یک چهره های اپوزیسیون بسیار نشست موفقیت آمیز بود اما باید منتظر موند که منشورشون ارائه کنن و بعد هم برنامه گزارشون ارائه کنن و البته دو نکته بگم تا تمام بکنم تاکید اینها بر تکثر و رنگارنگی جامعه ایرانی بسیار خوب بود اگرچه در تکیب خودشون متجلی نیست اما به هر حال قرار به این به اثر تعجب دارن که بعد جامعه ایران رنگار رنگارنگ ایران گوناگون داره و اون آقای سرکوه هی بله بله میگم به این دلیل نیست که میخوام حرفتون رو قطع کنم ارتباط ما خیلی بعد هست صداتون منقطع میاد برای همین خیلی قابل پخش است من ازتون اصخایی میکنم امیدوارم حالا شاید اگر برنامه دیگری باز دارید ببندید کیفیت بهتر بشه ولی این نکته ای که آقای سرکوی بهش اشاره کرد رنگا رنگی فکر کنم شما نمیشنید ولی اصخایی میکنم ولی آقای سرکوی داشتن اشاره میکردن که بخش مهمی از حرفا که چهرهای مختلف زدن مربوط به رنگارنگ بودن چهرهای سیاسی گرایش های مختلف در ایران هست که این واقعا در حرفهای همشون هم منعکس بود حتی یک جایی بود که آقای پهلوی گفتش که هدف ما این نیست که بشیم شورای رهبری میخوایم شرایطی رو فراهم بکنیم به نظر نمیاد که در این فرم دست کم هیچ کدام از اونها ادعای اینو بکنن که ما رهبر انقلاب هستیم یا دنبال قدرت هستیم ولی اگر این کارو نکنن چه نقش عملی میتونم پیدا بکنم فراتر از انکاس دادن صدای معترضان اهمیت اینه که انتخابات آزاد باشه اهمیت اینه که بیش هر چقدر بیشتر مردم بتونن در این فرم بر رسیدن به این دموکراسی مشارکت داشته باشن برای اینکه به اون جا برسیم باید زمینه ها آماده بشه برای اینکه زمینه ها آماده بشه باید از جا شروع بشه این منشوری که راجبش صحبت میکردن این خیلی اهمیت داره که فقط خودشون نشستن این منشور رو بنویسن از داخل چهره از داخل از زندان همه در این مشارکت داشتن و این باید یک صحبتیه که شروع شده اینو نباید به فرم نهاییش ببینی ولی باید هر چیزی باید از یک نقطه شروع بشه به قول انگلیسی ها بیبی استپ یا قدم های کودکانه اولیت یک قدم به جلو مهم بیبی استپ نیست. همون قدری که هر کس در هر لایه جامعه هست به نوبه خودش یک قدم به جلو برداره و این شخصیت هایی که امروز میبینین در روی صحنه بودن کسانی هستن که واقعا نه تنها یک قدم دو سه چهار تا قدم جلو رفتن ولی میدونن که این قدم ها با پشتشون کسانی که پشتشون دارن این قدم ها هم بر میدارن و تا حتی صداشون از ایران میشنون میگن که کجا برن قبلا اگر رهبری همیشه این جمهوری اسلامی در این سالا همیشه خواسته بین ایرانی های داخل و ایران خارج تفرقه بندازه بگه نه شما که حرف میزنین فقط یک دسته هستین بقیه نیستین این تفرقه ها معلوم الان دیگه به کار نمیرسه دیگه الان اینا هم همه حالا چهار نفر اومدن ولی بیشتر خب چهرهای بودن هم که هرکی به نوبه خودش بهترین کار خودش دارو میکنه آگاه بودن که همین به قول شما آه. رنگ این کمان هست جامعه ایران نکته مهمی بود خب جامعه, جامعه ایران بدون شک رنگ این هرکی که ایرانی خودش تو خانواده خودش لازمه فقط نگاه کنه ببینه چه رنگین کمانی در هر فامیلی وجود داره. کف جالب اتفاقا گلشیفته فراهانی زد حالا نه در این پیامی که داده پرمش برای تظاهرات 22 بهمن گفت که ما اختلافاتمون رو میتونیم جشن بگیریم این که با هم متفاوتیم رو میتونیم جشن بگیریم این تقریبا جدید هست در ادبیات سیاسی ایران. خب بله اگه شما والا بله ممکنه جدید باشه از دید بس ولی حقیقت واقعیتیه که فقط یک گروه یا یک چهره نمیتونه ایرانی که با این تاریخ عظمتش برای بیش از 6000 سال بوده با از زبانهای مختلف از فرهنگهای مختلف از دیدهای مختلف همه باید با هم بیان رنگین کمان همون آخرین تمام نور هم که ببینین توی نور سفید از هر رنگی هست آقای سرکوی امیدوارم که ارتباط اون بهتر شده باشه همین نکته که آخر داشتید اشاره می کردید که علا رقم این که گفتن تیفای مختلف هستند اما منعکس کننده اون تیفا وجود نداشتند در این جلسه ولی یک جایی شاهزاده رضا پهلوی گفتش که این اتوبوسی هستش که بلیتش مجانیه و هر کسی میتونه به ما ملحق بشه ببخشید این حرفی که میزنه ممکنه دیر ناراحت کنه ولی آدم باید واقعیت رو ببینه و امیدهای واقعی بر نه اینگیزه اعتلاف دو بود دو بود 
هر کسی هر جو خواست سوار بشه من راننده هر کسی هر جو خواست سوار بشه یا ما راننده شیم هر کسی خواست سوار بشه اعتراف بر اساس برنامه‌های سیاسی رو میده اینها قول دادن که ما منشور راه خواهیم داد البته باید برنامه گذارم ارائه بدن اساس قضیه است که چگونه می‌خواهیم میلیون‌ها آدم رو جذب کنیم لای تکارگران کارفرمایان زنان اینها این قضیه‌های ساده‌ای نیستش و وقتی شما منشورتون رو ارائه بدین برنامه گذارتون هم ارائه بدین و طبیعتا هم نمیتونه بدین منشور از داخل کشور آمده همه زندانی ها نه در داخل کشور هم رنگ رنگه چرا ما داریم یه تصویر ما اسمانی و تصویر غلطی ارائه داد واقعا داخل کشور هم داخل زندان ما خبر داریم دیگه گراش های گونا گون وجود داره خب همین حالا هم بیانیه موسوی یه عده بهش جلب میشن چپ‌ها سر کجا حرفتون رو قطع کنم گرایش ها بی‌نهایت هستن ولی این آدمو قبول دارید که طیف قابل توجهی رو دارن نمایندگی میکنن از راست بگی تا چپ بالاخره آقای محتدی تا اندازه حامد اسماعیلیون گرایش به چپ دارن آقای پهلوی احتمالاً گرایش به راست یعنی منعکس کنن اجازه بدید خود اجازه بدید اول خود چپ‌ها بگن که کی سخنگوشون است کسی نمیتونه خودش سخنگویی گرایش تلقی کنه اما من عرضم این هستش که دیگران هم باید برن و شور بدن برنامه گذار بدن و بعد در بسلا اینا بتونن در یک پایه‌ای به وحدتی برسن یا به اعتلافی برسن که بر پایه برنامه باشه و بر پایه به استراتژی گذار لذا این سخن که آرزو پرهی گفتن بله این خیلی خوب هست که به سلا همه با هم متحد بشن ولی این اعتقاد بر اساس اشخاص نمیتونه صورت بگیره بر اساس برنامه و منشور با صورت بگیره چگونه میخواد به جان گذار بکنید و این اما این خیلی اقدام خیلی خوبی است هر ادعی که بروند جمع بشوند به خصوص این ادعی که آدمای مشهور و محبوبی هم هستند و برنامه بدن برنامه گذار بدن بر منشور بدهند خب این کمک میکنه به شکلیابی ما داخل و خارج هم نداره در واقع ما همه ایرانی هستیم و همه در سرنوشت هم دیگه سعیم هستیم و همه حق داریم که به اصطلاح هزار نظر بکنیم لذا اقدام بسیار م... من میگم اقدام بسیار مثبتی هستش باید دید که دیگران چه واکنش نشون میدن جامعه چه واکنش به این نشون میده ببینید نیروی سیاسی تا وقتی که پایگاه واقعی یعنی پایگاه عملی در جامعه نداشته باشه باید فراخان بده و بخشی از مردم به فراخان او پاسخ بدن اون وقت میشه وزنش و ارزیابی کرد لذا ب... اما برای همه اینها این اقدام قدمی که این ادعای برداشتن حالا اینا گراش خاصی هستن بسیار خوب عالی هستش این گراش خاص رفته قدمی برداشته میخواد منشور را بده میخواد برنامه را بده دیگر گراش ها هم میتونن بر... وقتی بر ما که منشور اینها و برنامه گذارشون نمیدونیم چی هست وقتی ارائه دادن نظرشون رو بگن یا خود اونها برن برنامه او. منشور بدن و بعد اینها وقتی که برنامه های مدون برنامه گذار چگونه میخواییم گذار کنیم چگونه میخواییم مردم رو به انقلاب جلب کنیم چگونه میخواییم که میلیون ها آدم رو به خیابان به نافرمندانی به اتصاب بیاریم وقتی اینا رو ارائه دادن و بعد میتونن بیشین اساس مثل راحل ها و که ارائه دادن با هم دیگه گفته بکنن به وقتت بالاتری برسن این همونطور که خانم انصاری هم گفتن گام به گام هست اینا قدم اول رو برداشتن یه ادهی یه گراش خاصی قدم رو اول رو برداشته بسیارم کار خوبی کرده دیگر رو هم باید بکنن و در واقع اون آلترناتیوی که به وجود خواهد آمد آلترناتیوی خواهد بود که رنگا رنگی جامعه ایرانی در خودش منعکس بکنه بر اساس گذار سرنگونی جمهوری اسلامی و رسیدن به دوره انتقالی بعدی که حالا همون چیزایی که میگن انتخابات مجلس در اونا کسی مشکل نداره مشکل قضیه این بخشی هستش که برنامه گذار چی و آلترناتیب گذار چی توجه هم بکنیم من تمام بکنم حرفم رو که آلترناتیب گذار بخشی از مرحله بعد از گذار رو تعیین میکنه اینجوری نیست که بیاین به من مأموریت بدین من میرم گذار انجام میدم بعد نه اون کسی که آلترناتیو گذار میشه بخشی از برنامه بعدی گذار رو این تاریخ این جامعه شناسی این شوخی که نداریم سیاست است لذا امیدوارم من هم که میگم در مورد این گروه اتحادشون خیلی خوب هستش خودشون هم گفتن بین خودشون وحدت دارن این هم خیلی عالی هستش این که میخوان منشور بدن خیلی خوب امیدوارم برنامه گزارشون هم ارائه بدن و بعد اون وقت میشه داوری کرد که این و بعد هم باید واکنش مردم رو در داخل کشور دید بله میشه داوری کرد که این گروه تا چه حد موفق خواهد بود یا و تا چه حد به سوچ دستاوردهایی خواهد داشت اما این گام بسیار مثبت و مفید است و اینها هم تونستن توجه بسیار جلب بکنه و این هم خیلی خوب است و اگر پی موفق بشدن که حد حتی اگر موفق بشن بخشی از به اصطلاح اپوزیسیون پراکنده رو جمع بکنه و با مردم در داخل کشور بخشی از مردم بینا پاسخ مثبت بدن ما یکی از مشکلاتمون الان این هست که باید بر سر جنبش به تدریج به اصطلاح آتهای هدایت کننده جنبش بکنه
خانم انصاری یه نکته مهم دیگری که هم در شکلگیری نشست بود و هم در وعده اونها برای انتشار این منشور گفتن تا پایان ماه جاری میلادی که چند هفته بیشتر بهش نمونده خواهد بود این بود که هرچند خیلی پررنگ در موردش حرف نزدن نقش کسانی از داخل ایران بود مم. یعنی به نظر میاد که این چهره فقط این چهرهایی که ما دیدیم نبودن صداهایی از داخل ایران هم حالا به خاطر ملاحظاتی که از طبیعتا اسمشون رو نمیگم ولی دارن نقش بازی میکنن بله اتفاقا گفتن خیلی چهره هایی از زندان در زندان از بین کنشگران از بین اکتیویست هایی که در ایران هستن همه در این مشارکت دارن این چیزی نیست که یه کسی بخواد بیاد و بگه نه این همین حرف منه و بست برای اینکه بعد از 43 سال به این رسیدیم که تنها کسی که میگه حرف من هست و بست الان نشسته در تهران و ببینیم مملکت به کجا رسیده یعنی این طرز فکر اینی که فقط یک ستا بس باشه و با یک به خاطر سرکوب و اینا بتونه بقیه رو خفه بکنه به جایی نمیرسه و واقعا دیدیم مملکت به کجا رسیده از الان به بعد چطور میخواییم واقعا پیش بریم بدون شک میبینین در لایه های مختلف جامعه همه دارن کمک میکنن دست به دست هم نمیدونم یکی از اتفاقا کسانی که صحبت میکردن فکر کنم خانم مسیح علی نجات بودن گفتن امروز روزیه که رسانه ها نقش مهمی رو بایست در اطلاع رسانی در آوردن صداها به هم در همیاری همکاری و هم صدایی باز کمک کنن و من فکر میکنم خب این کاریه که این مسئولیتیه که کیهان لندن بالاخره روی دوش ما بوده از 43 سال پیش از 1984 و خوشبختانه الان با کمک رسانه های دیگر جوان های دیگر خبرنگار های بهتر و خوشتیبتر مثل شما این کار رو دارن انجام میبن میدن لطف دارین شما خیلی ممنونم نازنین انصاری روزنامه نگار و مدیر مسئول کیهان لندن و همینطور مهمان دیگر هم فراج سرکوی نویسنده از فرانکفورت آلمان گلشفته فراهانی بازیگر با انتشار ویدئوی در صفحه اینستاگرامش از برگزاری یک راهپیمایی مخالفان جمهوری اسلامی در پاریس در روز 22 بهمن خبر داده سلام دوستان لازم دونستم که این پست رو بگذارم و اعلام بکنم که تظاهرات شنبه 11 فوریه در پاریس برگزار خواهد شد پاریس هفتم اکل میلیتخ همونطور که میدونین شک و شبه های زیادی در رابطه با برگزار شدن یا نشدن این تظاهرات وجود داشت مشکلات بسیاری وجود داشت برای برگزار کردن این تظاهرات و در نهایت خوشبختانه فرانسه یک کشور لایک و هیچ وقت جلوی مردمی که برای دموکراسی و آزادی می جنگن و, در و تظاهراتشون رو نمی گیره بنابراین این تظاهرات انجام میشه 11 فوریه 22 بهمنه لازمه که ما هر جای دنیا هستیم جمع بشیم کنار هم به پشتیبانی مردم درون ایران جان باختگان زندانی ها و تفاوت رو با هم دیگه جشن بگیریم هدف ما سرنگونی جمهوری اسلامیه و دیگه هیچ چیز دیگه این نیست حمایت ایرانیان مقیم لس آنجلس آمریکا از فراخان راهپیمایی مخالفان جمهوری اسلامی در 22 بهمن همزمان با مراسم حکومتی سالگرد انقلاب 57 هم همچنان ادامه داره. من هم با عشق و افتخار در روز 11 فوریه یا 22 بهمن در کنار شما خواهم بود در بزرگترین گرد همایی ایرانیان در لس آنجلس تا با هم صدای اعتراض جوانان و زنان و مردان سرزمین مادری باشد من عرفان یازده فوریه در بزرگترین تظاهرات تاریخ ایرانیان خارج از کشور ضد جمهوری اسلامی در شهر لس آنجلس در کنار هموطنانم خواهم بود دهم فوریه قراری که در بزرگترین گرده همایی ایرانیا در شهر لس آنجلس کنار هم جمع شیم من هم این افتخار رو دارم که در خدمتتون باشم و به امید دیدار تک تک فراخوان هایی هم برای راهپیمایی ایرانیان خارج از کشور در هفت شهر جهان روز شنبه 11 فوریه مصادف با 22 بهمن صادر شده این فراخوان ها برای شهرهای لس آنجلس واشنگتن لندن دوسلدورف مونترال سیدنی و تورنتو منتشر شده و ایرانیان با هدف گذار از جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف جهان گرده هم میان. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی گفته فرهاد میسمی فعال مدنی زندانی آزاد شده. میسمی که از بنیانگذاران انتشارات آموزشی اندیشه سازان بوده از مرداد ماه 1397 
به دلیل کنش های اعتراضی و سخنرانی هاش به زندان افتاده. ماموران امنیتی هنگام دستگیری میسمی تعدادی از کتاب های کتابخانه شخصی و همینطور چند سنجاق سینه تبلیغاتی در مخالفت با حجاب اجباری رو به عنوان مدرک جرم ضبط کرده بودند. تصاویر پیکر نحیف میسمی بعد از اعتصاب غذا در زندان در روز 13 بهمن ماه در شبکه اجتماعی منتشر شده و واکنش های داخلی و خارجی بسیاری برانگیخته او در متن یک نامه سرگشاده با عنوان روزگار زجر اندر زجر گفته بود بر سر خواسته هاش درباره توقف اعدام معترضان و آزاری به نام حجاب اجباری پایدار خواهد ماند رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالموه سوئد با ماساق حاجی حسینی به نظر میاد که یک روندی رو شروع کردن که تعدادی از زندانیان سیاسی رو آزاد بکنن چطور می‌بینید این روی کرد؟ اصل ماجرا به نظر میرسه از اینجا ناشی می شود که آقای خامنه ای دست به یک نرمش قهرمانانه زده از این بار در داخل و همونقدر که در هر نوبت از این نرمش های قهرمانانه تبلیغی که می شود این است که از موضع قدرت چنین اتفاقی می افته یا زاویه ای که داره جمهوری اسلامی این از, از سر ضعف نیست انتخابی که میکنه اما گویاست که شرایط زندان ها به گونه ای بوده است که جمهوری اسلامی باید تصویب اساسی می گرفته خود نگهداری تعداد بسیار زیادی زندانی ده ها هزار زندانی که آمار شفاف و دقیقی از تعداد خب در اونها را ارائه نمی کنند در کنار در مسائل لوجستیکی که مورد نیازش جای مورد نظر روند اداری که احتمالا داره کارهایی که لازم انجام بشه همه اینها در کنار ترس از شبکه سازی که در داخل زدان ها عملا می تواند اتفاق بیفتد و ما جلوه های این رو به طور مشخص داریم ببینیم اینها باعث شده که تصمیم بگیرند برای اینکه تحت نام اف و چیزی که به حال تلاش کردند اینطور جلوه بدهند که با خاص زندانیان اتفاق افتاده زن... گروه های مختلفی را آزاد بکنند از جمله آقای میسمی منتها آنچه که ما میدونیم این است که ایشون نپذیرفته که وسیقه بگذاره بدون اینکه وسیقه بگذاره آزاد شده و خب با توجه به اینکه این شعار قدرت بی قدرتان در برابر استبداد راه باریک آزادی است از ایشون در این روزها خیلی حقیر شد میبینیم که عملا موفقیت بوده و به همین در واقع شعار رو به نوعی به اجرا رسوندند منتها همین آزادی هم به نظر میاد که نوعی ترس از ترس حاکمیت بوده است از اینکه او به او این کنشگری رو از داخل زندان به این ترتیب بتونه ادامه بده و عملا آزاد کردن او که اتفاق بسیار مبارکی است شاید این چاه بر ایجاد بکنه که او دست از کنشگری بر میداره در حالی که خواسته هایی که او بر اساس اونها دست امسا که در قضا خوردن زده است بر سر جای خودشون باقی است او خواستار آزادی معترضان شده بود خواستار توقف اجای اعدام ها شده بود و همینطور از چش زندانی به طور مشخص یاد کرده است که آزاد بشوند که از میان اونها فقط تا این لحظه محمد حبیبی آزاد شده این رو هم اشتاره بکنم آقای میسمی یک تندیس از خودش ارائه کرد خب عکسی از او وجود داره که سه کتاب در دست داره با همین شعاری که من گفتم و عکس دیگری هست که یک دست بالاتر به نشانه پیروزی و دست دیگر پایینتر به شکل مشت و به شکل مبارزه در واقع داره ارائه میشه در تصویر نحیفی که از او وجود داره این نمادسازی ها ما میدونیم همونطور که مثلا خدا نور دجعی تبدیل به یک نماد شد این نماد هم میتونه از آقای میسمی فراگیر بشه، همه گیر بشه و خب میدونیم که این نمادها چقدر محسرم در ارسال این پیام جنبش انقلابی موجود در ایران. ممنونم از شما رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو سوئد. کاترین کلونا وزیر خارجه فرانسه جمعه در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکاییش آنتونی بلینکن گفته پاسخ بین‌المللی قویتری به آنچه تهدید فزاینده ناشی از فعالیت های بی ثبات کننده و برنامه های موشکی بالستیک ایران خونده باید داده بشه. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه اومده که خانم کلونا و آقای بلینکن در مورد ضرورت همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفتگو کردند. 
این آژانس هفته پیش اعلام کرد تهران درباره تغییراتی که در سایت هسته فردو اعمال کرده به آژانس اطلاع نداده از سوی آدرین قومی نماینده ایرانی تبار پارلمان فرانسه با انتشار متن نامه‌ای با امضای 29 نماینده اروپایی از تقاضای نمایندگان برای عدم حضور سفرا و کارداران اروپایی در مراسم سالگرد انقلاب اسلامی خبر داده او در توییتش نوشته ما نمایندگان پارلمان اروپا و پارلمان های کشورهای مختلف اروپایی همواره در کنار مردم ایران که برای احقاق حقوقشون می جنگن ایستادیم جلال ایجادی استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم از پاریس با مساق ایجادی چقدر مهم هست به نظرتون این همصدایی نمایندگان چه پارلمان اروپا چه پارلمان های اروپایی برای عدم مشارکت در مراسم 22 بهمن در ایران ولی بسیار مهمه همون گونه که به در نوبت پیش کل پارلمان اروپا در واقع به غیر از نه نفر بقیه همه یک تنه برای محکوم کردن جمهوری اسلامی و قرار دادن سپاه روی لیست تروریست هم نوا بودند و, و تصمیم خوبی گرفتند و امروز هم این لیستی که الان شما راجبش صحبت کردید و آقای قومی در زم برای من هم فرستادی بود شاهد این مدعا هستش که به هر حال حال بخش قانونگذار کشورهای اروپایی و خود اروپا همدردی و همراهی با جنبش مردم ایران رو پیوسته نشان دادن و این هم یعنی اقدام آقای قومی هم یک بار دیگر این مسئله رو به شکل روشنی نشون میده منطقه مراتب این استش که به ظاهر در دو روند ما قرار داریم. یک طرف نگاه پارلمانتاریستا و پرها نمای نگان قانونگذار و از سوی دیگر اوتوریته هایی که بخش اجرایی مربوط به اروپا و مربوط به کشورها را در دست دارند و در واقع این هماهنگی آنچنان که باید صورت نمیگیره چه در سطح اروپا و چه در سطح جامعه فرانسه ما این تفاوت ها رو میبینیم و هر حال فردا روشنتر خواهد شد که آیا نمایندگان این کشورها و از جمله سفیر فرانسه در مراسمی که مربوط به همین به اصطلاح ماجرای مربوط به انقلاب اسلامی است آیا شرکت خواهد کرد یا نخواهد کرد ولی به هر حال این بیان ضعف ها یا تردید هایی هستش که در بیان سیاستمداران اروپایی و از جمله فرانسه وجود دارد و همین هم اجازه میده به جمهوری اسلامی که در واقع از این تفاوت نظرها و یا شکاف ها در واقع سوء استفاده بکنه ممنونم از شما جلال جادی استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم از پاریس شمار قربانیان زلزله ترکیه و سوریه به بیش از 22 هزار نفر رسیده از جمله بیش از 19 هزار نفر در ترکیه و بالای 3 هزار نفر در سوریه جانشون را از دست دادن فقط در ترکیه رجب تایی بردوغان گفته نزدیک به 78 هزار نفر مجروح شدن با توجه به ابعاد وسیع این فاجعه سازمان جهانی بهداشت و سازمان های بشر دوستانه نسبت به وقوع بحران بهداشتی بزرگ از جمله گسترش بیماری وبا به ویژه در سوریه هشدار دادند عملیات جستجو و نجات بازمانده ها همچنان ادامه داره در این میان امدادگران نوزاد دختری رو از زیر آوار در سوریه بیرون کشیدن که هنوز با بند ناف به مادرش وصل بود امدادگران او رو آیه نام گذاشتن که به معنی معجزه است مادر پدر و خواهران و برادران آیه جانشون رو از دست دادن و او در بیمارستان تحت مراقبت پزشکی ویدیوهای نجات آیه از زیر آوار زلزله در شهر جندریس در شمال غرب سوریه شبکه های اجتماعی رو در در نوردیده و حالا هزاران نفر از سراسر جهان میخوان او رو به فرزندی بپذیرن همکارم نرگس هورخش به استان آدیامان در ترکیه رفته جایی که او میگه به رقم آوار برداری در چند روز گذشته گستردگی ویرانی در حدی که انگار هیچ کاری انجام نشده تقریبا پنج روز عملیات گسترده برای 
آواربرداری و نجات آنهایی که زیر این آوار ماندن هنوز هم به نظر می رسه که هیچ کاری انجام نشده باشه به این دلیل که تمامی خانه ها و ساختمان ها به خاک یکسان شده و آواربرداری این همه تخریب برای نیروهای امدادگر بسیار دشوار است در کنار این هنوز هم انتظار میره صدها نفر دیگر در زیر آوارها مانده باشند زیرا که در این استان وضعیت به شدت بحرانی است حتی تصورش نمیشه که چقدر این میزان تخریب گسترده است بسیاری از شهروندان آدیامان که ما با آنها صحبت کردیم از روند امدادرسانی و عملیات نجات شاکی هستند و میگویند که در مدت بیشتر از چهار روز آنچنان که مردم نیاز داشتن نیروهای امدادگر در اینجا هم تعدادشان برای نجات قربانیان کم بوده و هم نیازمندی های ابتدایی آنها هم مرفوع نشده تا حالا در کنار آنهایی که جانشان را از دست دادن تا حالا در حدود نزدیک به چهار هزار نفر در این استان تنها جانشان را از دست دادن صدها نفر دیگر زخمی هستند و در بیمارستان ها بسر میبرند هزاران نفر دیگر در همین استان بی جا شدن بی خانمان شدن و در فضای باز شب و روزشان را می گذرانن. در همین محله که ما هستیم تعداد زیادی از کسانی هستند که در کنار آبارها از شب و روز خود را سپری می کنند و وضعیت برایشان هر لحظه بدتر و بدتر می شه. شما می توانید اینجا خانواده هایی را ببینید که در حال حاضر در کنار ساختمان هایی که خانه هایشان بود در آنجا زندگی می کردن اما حالا این فضای باز تنها مکانی است که اونجا میتونن بمانن و شبشان را سحر کنن نه تنها این خانواده ها که در چندین بخش استان آدیامان چادرهای گسترده زده شده هزاران چادر برپا شده و مردم در بخش های مختلف در فضای باز در ماشین هایشان و برخی از ساختمان هایی که سالم مانده بدون آب غذا و امکانات اولیه و برق شب روزشان را میگذرانند و امیدیم که در روزهای آینده امدادگران بتانند به گونه گسترده تر و کمک یاری این مردم برسند در لانگ آیلند سیتی نیویورک نمایشگاهی تحت عنوان ناشناس از ایران افتتاح شده که مبارزه زنان ایرانی با رژیمی مردسالار رو به تصویر میکشه در حالی که آثار هنرمندان داخل ایران در این نمایشگاه بنا به دلیل امنیتی بدون نام خالق اثر به نمایش گذاشته شده هنرمندان خارج از کشور برای اونچه که همبستگی با هنرمندان داخل کشور میدونن آثارشون رو بدون نام به نمایشگاه گذاشتن این آثار به گفته برگزار کنندگان نمایشگاه به جنبش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و نقش زنان ایران در این جنبش تمرکز کرده. نمو میخواست که برای اون کسی که شاید روزنامه رو نخونه، مجله نخونه، مقاله نخونه، بتونیم یه راه دیگه ای بهش برسونیم که چه اتفاقاتی در ایران داره میگذره در این چهل سال اخیر و مردم ایران چه چه کارهایی چه بلاهایی بر سرشون داره میاد و جمهوری اسلامی چه نفرت, انگ... نفرت انگیز هست و دلمون میخواست که مردمی که اینجا هستن بدونن که چقدر مردم ایران شجاع هستن و در خیابون ها در کارهای آرتی آرتسی در نقاشی در ویدیو در... در هر راهی که بگی چقدر شجاع هستن ممنون از همراهیتون با بخش اول برنامه 24 برنامه رو با تصاویری از کاخ سفید به پایان میدن